And then he says also in Philippians, but this time Philippians chapter 2 and verse 16, he says, holding the word of life, for this is a joy to me when in the day of Messiah. Pastaj na thot edhe të Filipianëve. Por këtë herë të Filipianëve, kapitulli 2, vargu 16, na thot, duke mbajtur lartë fjallën e jetës, që unë të kemë me se të krenohem. Kur? Në ditën e Krishtit. That you will be part of it. So we see two things. We have seen in the first three passages the reality of the rapture. Shpresa e ti është kjo, pra ata të cilve a ju po u shërben dhe po i predikon. I thot, se nuk vra po vakot, dhe asë nuk u mundo vakot, po thot se shpreson që në atë ditë të shfaqen bit e përëndis. Kjo të rashgjemi e mrekulueshme. Shpresoj që asë gjë që kam bërë të mos shkoj më kot në lidhje me ju, pra, që ju të jeni pjesë e kësaj. Pra, shohim dy gjëra. Në tre pasajët e para, kemi parë realitetin e rëmbimit dhe pasaj kemi parë se si rëmbimi është quajtur dita e Krishtit, ose dita e Zotit Jezus, ose dita e Zotit Jezus Krisht. Dhe se si kjo, do të siel një rezultat të mrekulueshëm për besimtarin. Do të siel një fitore dhe një rezultat kur të marim plotësin e bekimeve të përëndis. Do të siel një realitet të ri, një transformim të ri në jetën e shdo besimtari. It means that the rapture is an imminent event. It could happen, according to them, even in this moment. That they teach nothing, hear that, nothing has to happen before the rapture occurs. Now, let's be fair to them. They will teach that perhaps things will occur. They might be events, but they don't have to. And my question to you is this. Gjatë kohës që më kam betur, dua që të shohim pak këto pasaje të cilat ata që besojnë të doktrina e eminences dhe e përsërisim, qëfar do të thot kjo? Do të thot që rëmbimi është një njëjarje e me një hershme, si pas tyre mund të ndodhë edhe në këtë qast. Më dëgjoni, ata mësojnë se asë gjësë është e nevojshme të ndodhë për para se të ndodhë rëmbimi. Lite të tërgohemi të drejt me ta. Ata mund të mësojnë se ndoshta do të ndodhë njëjarje, por kjo nuk Kur të shikht një pasajet që ata ju sigurojnë dhe për këtë më bëni një ndër, mos besoni kur që fardoj që do t'ju thot dikush. Gjithmon të regohoni skeptik, gjithmon të regohoni zeldin e duhur dhe kontrolin. Shumë lekht, kur të ktheheni në doma tuaja të hotelit, apo në shtëpi tuaja, mund të kontroloni në Google për doktrinën e rektimit pa pritur të Mesias, doktrinën e eminences. Because some were confused about the difference, not knowing that there is a difference, between the day of the Lord and the day of Messiah. Two very different things. The day of the Lord is a day of God's wrath. The day of Messiah, the day of Christ is a day of victory, whereby believers are transformed. They are removed from this world prior to the wrath of God, prior to the day of the Lord. Shikoni vetë se qëfar varë gjë shu servirin ata. Shumë pre tyre i kam trajtuar. Pse? Sepse ata nga trojnë diçka, dhe për këtë do të flasim më shumë gjatë një studimit të më vonshëm gjatë kësaj koferencë. Ka një përshtillim për këtë, sepse disa nuk janë të qartë për ndryshimin dhe nuk e din që ka një ndryshim mes ditës së Zotit dhe ditës së Mesias. Janë dy gjëratë ndryshme. Dita e Zotit është dita e zemërimit për rëndis. Kurse dita e Mesias, dita e Krishtit është dit fitoreje kër besimtarët do të transformohen. Meren nga kjo bot për para zemërimit për rëndis, për para ditës së Zotit, në mënyrë që të mos përjetojmë kur asë gjithë që ka lidhje me zemërimin e për rëndis. Kjo është shpresa jonë, dhe është një shpresë e vërtet. Pytja së cilës duhet endet të i përgjigjemi është kjo. A janë këto vargje që servirin mi që të tanë, që ata thonë se në mësojnë doktrinën e eminences, a në mësojnë vërtet këtë? Dhe sërish, duhet të tregohem një njëri me moral dhe etik, dhe t'ju them që t'ju kontroloni vetë. Në vargje që do t'ju ofroj, për të parë nëse vargje që nga servir kjo doktrin dhe ata që e besojnë, e përqafojnë dhe e mësojnë atë. A janë vërtet vargje që e vërtetojnë këtë? Apo mos valë kam bërë unë diçka të pa drejtë, të pa vënd, dhe kam marë vargje që ata si përdorin kur, 
dhe i servir për të vërtetuar me ndimin tim. Pra ndaj, më mbani të përgjeshëm dhe kontroloj një vetë. Conclusions. Why do I say that? Look at Mark 13 and verse 32. It says this. But the day and the hour, no one knows. Day and hour of what? Everyone agrees. We're talking about the rapture. It says the day and the hour, no one knows. Not even the angels, nor the son. Let the filoj me të parin. Marku kapitull 13, vargu 32. Ja se ku qëndron problemi. Shumë njërës thjesht më bështeten e logikën e tyre, më bështeten në kuptu e shmërin e tyre dhe dalin në përfundimet të papjekura. Pse e them këtë? Le të shohim të Marku 13, vargu 32. Në thuhet kështu. Sa pra të dit dhe ato orë, asë kush nuk e di. Ditën e orën e kujt, të gjithë bjem dhe akor që poflitet për rëmbimin. Në thuhet se, sa pra të dit dhe ato orë, asë kush nuk e di, asë engjit në qjellë, asë biri, por vetëm ati. A e besoj këtë? Po, e besoj. E besoj se asë kush se di kohën e rëmbimit, por njerëzi do të apërdorin këtë varkë në mënyrë të gabuar. Në thuhet, asë biri. Një nga gjera që në thuhet për biri në shkrim, është se a i është plotësisht i nënshtruar ndaj atit të ti. Dhe prandaj, a i po pret. A i nuk është i bindur për shkak të ndoj një preferencë, por a i është i bindur dhe pret me nënshtrim për urdhërimin e atit të ti. A i është përëndi dhe është i gjithdishëm. A i dit gjitha gjerat, por këtu si bir, a i e ka nënshtruar veten me një bindje të përsosur ndaj atit. Por jeni të sigur që asë kush nuk e dit ditën dhe orën e rëmbimit. Is that a proper conclusion? Let me give you a silly antidote to say no to that. My wife has a close friend, and when she was very young, just a child, six, seven, eight years old, she was looking forward to her wedding. In fact, Por ja ku që ndronë problemi, a është me vënd që të kushtë të thotë, për shkak se nuk e dim ditën dhe orën, me që nuk kemi një huri për këtë, kjo mund të ndodhë në gjdo ko, dhe që nuk ka në gjarje tjetër që duhet i para prik saj, A është kjo një përfundimi sakt? Me lejoni t'ju them një anekdotë të thjesht për t'ju them se sështë kështu. I me shoqe ka një miket të ngusht. Kur ishte shumë e re, kur ishte fëmi, 6-7 vjeqe, ajo e priste me pa durim dasmën e saj. Në fakt, kur ishte një vajzë re adolescente, ma di po blinde e gjera për ditën e dasmën se saj. Ajo priste që të martohej, po priste të bënde dasmën. Por kjo dëshirë nuk do të thotë që kjo në gjare do të ndodhë shpejt. Kur po i bënde të gjitha këto gjera, nuk ishte një ohur në një djal në jetën e saj. Pra ndaj, vetëm se nuk e dim të qka, zdo të thotë se mund të ndodhë në shdo kohë. Ky është vargu kryesor që japin ata që besojnë të doktrina e eminences. Nuk e dim ditën dhe asë orën, pra ndaj mund të ndodhë në shdo kohë, ma dje edhe tani, nuk është kjo përfundimi sakt. Ajo që shkrimi do të në tregoj është kjo. Shkrimi do të në tregoj që duhet jemi duke kërkuar. Jem dakord me këtë. Por, qëfar të kërkojmë? Para se ta përmledim, do t'ju tregoj se qëfar duhet të presim përsa i përket premtimi të rëmbimit. Do të regohem shumë specifik, por duhet të shohim, duhet të presim, duhet të shpresojmë dhe duhet të jemi gati. Tani letë të shohim të Mateo 24, vargu 24. Të Mateo 24, vargu 24, fjela në thot, prandaj edhe ju jeni gati. Jam dakord me këtë, duhet të jemi gati për rëmbimit. E mbështes plotë si shtë këtë, sepse biri njeri jutë, do të vina të orë, kur ju nuk e mendoni. A do të thotë kjo se është e papritur dhe mund të ndodhe dhe sot, vetëm sepse a i do të vini një ko që ne nuk e presim dhe që nga kërkohet që të jemi gati? A është përfundimi duhur se përshkak se nga thuet kështu të Mateo 24, rëmbimi mund të ndodhë kur do edhe tani? Nuk ka mundësi që të dilin në këtë përfundim nga kjo vargë. Letë të shohim një vargë tjetër. Romakve kapitulitet vargu 19. Qëfar thuhet këtu? Romakve kapitulitet vargu 19 sepse dëshira e flakt e kryesës pret me padurim. Qfar? Shfaqje. Dhe besoj se këtu kemi të bëjmë me transformimin ton, e bive të përëndis. Kryimi po pret dhe varet nga kjo. Kryimi botës, dhe me këtë se kam fjallen për njërzit, por vetë bota po pret shpengimin për fundimtar të përëndis. Por përshkak se ne këtë po presim, zdo të thotë se është e me një hershme. Is waiting for God's final redemption, but this does not mean because we're waiting for it that it means it's imminent. Many times I wait for something, and it doesn't come. Nor must it come today or tomorrow. Waiting does not demand imminency. 
Same chapter, Romans chapter 8, verse 22 through 25. It says something similar here. For we know that all of creation groans with labor and in birth pains together until now. It's talking about how creation wants this change. Verse 23. But not only that, we also have the first fruits of the Spirit, meaning we have that assurance. Shumë herë unë presë për diçka, por e nuk vjen dhe sështë e thënë të vi sot apo nesër. Me që jemi duke pritur diçka, zdo të thotë sa jo mund të ndodhë kur do. I njëti kapitull, Romagve, kapitullit 8, vargu 22 dhe 25. Këtu në thohet diçka e njashme, sepse dim se deri tani mbar bota e kryuar, rënkon dhe është në mundim. Por në tregon se si kryimi ndryshon një herë, vargu 23, dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të frymës, që do të thotë se ne kemi atë sigurin se do të jemi pjesë e saj, dhe përshkak se ne e duam këtë, në thuhet, vajtojmë në vetën tonë, duke pritur flakët e bërërimit, shpengimin e trupit tonë. Për këtë folëm më herët, presim që të ndodhë këtë transformim. Vargu 24, sepse me shpres në shpëtuam, por shpresa që duket nuk është shpres, sepse atë që dykush e shehë, si mundet edhe ta shpresoj? Pra nëse shohim, nuk shpresojmë për këtë. Për këtë premtim, në orderon që të shpresojmë, por në qoftë se ne shpresojmë atë që se shohim, atë gjë e presim e durim. Po duhet të presim e durim. Vini redhe diçka tjetër, me këmgullje. Kjo është rëndësishme, sepse nesër, mësimi fundi do tjetë mbi udhëzimet për besimtarët gjatë ditë vetë fundit. Dhe do të shohim shumë herë në shkrim, që mësia i udhëzon besimtarët, besimtarët e ditë vetë fundit, që të durojnë me këmgullje. Dhe pytja ime është kjo, nëse rëmbimi të të ndodhë sot, dhe nëse nuk ndodhë në një njëgjarje tjetër, nuk ka persekutim dhe asë vojtje, atë herë, pëse është kjo theksim mbi këmgullje, durimin dhe të dalit fitimtar Thjesht nuk është e sakt të themi që rëmbimi është i papritur dhe mund të ndodhë në shdo ko. Le të shohim një tjetër pasasht e Filipianve. Filipianve kapitullit 3, vargjet 20 dhe 21. Ku në thuhet, sepse qytetaria jonë është në qjejt, prej nga edhe presim shpetimtarin, Zotin Jezu Krisht. Kjo është e vërtet, duhet të presim me pa durim për të. Dhe qëfar do të bëja i? Si që mësuam, a i do të transformoj trupin ton të përulljes, që të bëhet i njashëm me trupin e ti të lavdishëm. Ky është edhe përcaktimi, që është përcaktuar që shdo besimtar do të transformohet në një trup të lavdishëm. Si a i, si pas fëqisë të ti që ti nështroj ndaj vetës të gjitha gjerat. Kjo do të thotë se a i mund të bashkërendoj të gjitha gjerat për mes fëqisë të ati unë gjilli. Një premtimi më rekulueshëm. Unë e besoj këtë. By which he's able to subdue all things to himself, meaning he's able to reconcile all things through the power of that gospel. Wonderful promise. I believe that. But where does it say that in light of this verse, it could happen anytime, even now, that the rapture is imminent? We don't see that in any of these verses. It simply says, wait for it. And sometimes we wait for things a long time. And there is nothing, and I'll prove this in a moment, there's nothing that proves that the rapture from the Bible could happen today. It cannot. Por, ku në thuhet si pas këti vargu, se kjo mund të ndodhë në shdo ko, ma dje dhe tani, që rëmbimi është i pa pritur. Nuk e shohim në asin nga këto vargjë, thisht në thuhet që të presim për të, dhe ndo një herë presim shumë gjatë për gjerat. Nuk e asgje, dhe këtë du t'ja provoj pas pak, por nuk thuhet asgje në Bibli që të regonë se rëmbimi mund të ndodhë sot. Së mund të ndodhë, dhe do t'a shohim më vonë sepse. Ta një letë shohim të Kolosianve kapitulli 3, vargu 4. Ja se shfarë të nosë këtu. Këta individ, gjë që e shohë shumë shpesh, ka njërës që për të justifikuar një doktrin, u pëlqenë të kenë shumë vargje. Por ja se ku që nëronë problemi, shumica e këtyre vargjeve nuk e trajton qështje kur të shfaqet krishti, jeta jon. Dhe a ishtë vërtet jeta jon. Kur të shfaqet krishti, jeta jon. Atëher, edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Kjo është e vërtet, por a e thot në në një vend kjo vark që rëmbimi është i pa pritur dhe mund të ndodhë sot dhe që s'kap se të ndodhë asë një njëri tjetër për para rëmbimit? Ku mund të a gjejmë këtë në këtë vark? Le të shohim një tjetër vark. Një Thesalonikasve kapitulli 1, vargo 10. He përsëris, 
një Thessalonikasve ka pëtulli një vargodhjet. Ne jemi urdhëruar për të pritur prej qejve birin e ti, të cilin a je njalli prej së vdekurish. Jezusin, që na shliroj, më përqen kjo pis, nga zemërimi që po vjen. Sërish, ajo që zbulloj më shtë kjo, që rëmbimi ndodhë që ne të mund të shlirohemi nga zemërimi përëndis. Dhe jam dakord me këtë, por duhet të dim se kur do të zemërimi përëndis. Sepse këti zemërimi do t'i shpëtojmë. Nuk do t'i shpëtojmë mundimeve. Nuk do t'i shpëtojmë persekutimeve. Nuk do t'i shpëtojmë mundimeve. Por specifikisht do t'i shpëtojmë zemërimi të përëndis. Prandaj, ajo që diun është kjo, që nuk duhet apresim rëmbimin, dërisa zemërimi përëndis t'jetë afer. Le të shohim edhe disa vargjet të tjera. Një Thessalonikasve kapitulli 5, vargjet 6 dhe në 11. Tek një Thessalonikasve kapitulli 5, vargjet 6 dhe në 11, në vargun 6 në thuhet, prandaj të mos flem si të tjerët, por qëfar të bëjmë, por të vigjilojmë. Mbrëm, gjatë studimit të parë, i përmenda që Mesia i urdhëron besimtarët që të vëzhgojnë përsa i përket fundit të ditve. Ndava me ju që a i përdor tre fjallë të ndryshme. Kjo është të rëndësishme. Fjallë e parë, blepo, do të thot që t'jemi duke vëzhguar diçka. Êshtë një fjallë që ka kuptimin t'i kushtojnë vëmendje, të shohim dhe të mbledhim informacione. Kjo është fjallë e blepo. Fjallë e dytë është proserko. Qëfar kuptimi ka? Të kapemi pas diçkaje. Êshtë një fjallë besnikërije dhe do të thot se, kur jemi duke kërkuar për këto gjëra, të mos i lejojmë ato që shohim të ndryshojnë ato që besojmë, por të mbetemi dhe të mbahemi fort pas premtimeve kryesore, pas atyre të vërtetave biblike, të mos i lejojmë ato që po ndodhin të ndikojnë. Dhe qëfar do të ndodhin? Sprova, vështirësi, vuajtje, persekutime, vdekje të besimtarve, që do të fute në burg. Mesia fletë për të gjitha këto gjëra. Edhe ne do të flasim shumë për to, gjatë një studimit të më vonshëm gjatë kësaj koferenca. Para se të largohemi të djelen, do të kemi një kuptu shmërit të mirë të këtyre njarjeve të ditve të fundit dhe pra to që thot Biblia, që t'i kuptoj më mirë në dritën e njarjeve të tjera. Pra, na thot që të vigjilojmë dhe të jemi të këthjelët. Dhe fjale e përdorë për vigjilim, banë i mend që janë tre fjale, por këtu sështë e para dhe ase dyta. Në fakt, Emri Gregori vjen nga kjo fjallë greke, nëse bënë një studim të mirë të saj, do të shikë një se vizhilimi është një fjallë ushtarake, do të thot që të vrojtosh për armiku. Nuk dë gjonë njëri t'ja u thot këta, por kur mesia dhe pali në këtë rast, por edhe pjetri në vendet e tjera, i ordërojnë besimtarët përse përket ditve të fundit që të vizhilojnë për dorin një fjallë që ka kuptimin të vrojtosh për armikun. Êshtë e njëta fjallë që është përdorur kur mesia i tha dë shepëve në kopshtin e gjithsemanis që të rinin zgjuar dhe të lutëshin. Pse? Sepse po vinë të armiku për të arestuar atë, dhe donë të që ata të lutëshin, që të qëndronin besnik, që të mos ishin më huës, që të mos shpërndaheshin, por të të regonin besnikri, por ata nuk u lutën, ata fjetën. Pra në thot, pra ndajt mos flemë si të tjerët, por të vigjilojmë dhe të jemi të këthjelët, që do të thot se duhet jemi të këthjelët në mendje. The enemy was coming to to arrest him, and he wanted them to pray that they would be faithful, that they would not be deniers, that they would not not scatter and show faithlessness. But they didn't pray; they slept. So he says, "Do not sleep as others do, but let us watch and be sober, meaning be of the right mind." Verse seven. For those who sleep, sleep at the night, meaning in darkness, they're in darkness. And those who get drunk, drunk in the Bible has to do with escaping reality. Those who get drunk, get drunk at night. Vargu 7, sepse ata që flen, flen natën, do të thot që janë e rësir. Dhe ata që dehen, në Bibli dehen në kupton aratisin nga realiteti. Dhe ata që dehen, dehen natën. Por ne, kush jemi ne? Ne që jemi të ditës, letë jemi të këthjelët, duke veshur besimit dhe dashurin si prazmore dhe shpresën e shpëtimit si për krenare. Pse shpresën e shpëtimit? Kur mendojmë për premtimit e përëndis në Bibel, nëse bem një studim të mirë të fjales shpres, kuptojmë se shpresa është e lidur me premtimit e përëndis. Për këto duhet të shpresojmë. Ska lidi me gjëra që duham ne. Shpresoj të kem këtë, shpresoj të kem atë. Kjo është marzi. Kjo sësht besnikri. 
shpresa biblike është shpres për premtimet e përëndis. Nuk do të shgënjeheni nëse shpresa juaj është në fjallin e ti. Vargu 9, një vargë kyqë. For God did not appoint us for wrath, but to obtain salvation by means of who? Messiah Yeshua, who died for us. And this is where it gets interesting. It says, who died for us. Therefore, let us, and this is what most scripture says. It says, therefore, whether you are... Perëndia, nuk në caktoj të vuajmë zemrimin e madhë, por në caktoj të marim shpëtimin për mes kujtë, Zotit ton Jezu Krisht, i cili vdish për ne. Dhe këtu gjërat bëhen interesante. Në thuhet, i cili vdish për ne. Kështu, kur të vija i, ja se shfarëthot shumica e përkëtimeve. Në thotë se, qofë shi zgjuar, apo në gjumë. Por nuk është fjalla zgjuar. Êshtë shumë e pasakt që të themi qofë shi zgjuar, apo në gjumë. Nuk e thot këtë. Êshtë e njëta fjalë për vigjilim. Ti jemi duke vrojtuar për armikun. Në thotë se do të ketë dy loja njërzish. Ata që janë duke vigjiluar dhe duke vrojtuar për armikun, ose ata që janë në gjumë. Mos qëndroni në gjumë. Jeni duke vigjiluar si shna urdron Mesia, si shna urdron Pali, si shna urdron Pietri. Ti jemi duke vrojtuar për armikun. Në thotë, edhe nëse vigjilojmë, edhe nëse jemi duke fjetur, do t'jetojmë bashkë me të. Po në thotë se, ose do t'jeni, ose duke vrojtuar, ose do t'jeni në gjumë, por duhet t'jetojmë bashkë me të, dhe duhet t'ngushullojmë njëri tjetrin me antë këtyre fjalve. Tani letë shohim pak të këti moteu. Më falni, të këtiti. Titi, kapitulli 2. Dy vargje. Vargje 13 dhe 14. Titi, kapitulli 2, vargje 13 dhe 14. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Messiah Yeshua. You know what that teaches us? The divinity of Messiah. Our great God and Savior. Now, the appearing is not in the plural, meaning the appearing of God and of the Savior. I pasash shumë i njohur. Në vargun 13 në thot, duke pritur shpresën e lume dhe artin e lavdisë për endisë madhështor dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht. E dini se qëfar në mëson kjo? Në atyrën hynore të Mesias. Përëndin ton madhë shtore dhe shpëtimtarin. Fjala ardhje nuk të regon numrin shumës. Në thot ardhje në përëndis dhe ardhje në shpëtimtarit, por të regon numrin njejës dhe po fletë vetën për një. Përëndin birë shpëtimtarin Jezu Krisht. Në thuhet, a i e dha vetën për ne, që të nga shpengoj nga shdo pa odhësi dhe të nga bej një popull të pastër për vetën e ti dhe të zelshëm për veprat të mira. Pra duhet jemi duke vigjiluar dhe në mes të kësaj duhet të bejmë veprat të mira, jo sepse duham që të shpëtohemi, por sepse jemi të shpëtuar. Dhe në fund kemi zbulesën 16. Kjo është ka që më rekulueshme për mua. Zbulesa 16 është një pasash që trajton gjukimet e kupave. Êshtë derdhja e fundit dhe për fundimtare e zemërimit të përëndis. Dhe ata që mësojnë doktrinën e eminences, zjedin një varkë këtu, sepse nëzitojnë që të gjenë shdo gjë për të mbështetur pikpamin e tyre. I'm coming as a thief. Now, remember what Paul says, that we are not in darkness, that that day should overtake us as a thief. The day of God's wrath is not coming like a thief for us. We won't be here. He says, behold, I'm coming as a thief. Those are for those who are going to experience those trumpet judgments and the bowl judgments. God's wrath. He says, blessed is he who watches. That's what we're supposed to do. Të zbulesa 16, vargu 15, fjela në thot, ja ku po vi si vjedhës, banim mënë se shfarë të pali, që ne nuk jemi të rësirës, që ajo ditë në kap si vjedhës. Dita e zemërimit për rëndis, nuk do të vi si vjedhës për ne. Ne nuk do të jemi këtu, në thuhet, ja ku po vi si vjedhës. Êshtë për ata që do të prijetojnë gjukimet e borive dhe të kupave, zemërimin e për rëndis. Në thot, luma i që rizë gjuar, këtë duhet të bejmë e i ruan robot, që të mosejt si shveshur e të tërpërohet. Pra, duhet jemi duke vigjiluar, të presim, të jemi gati, por këto vargje nuk në mësojnë këtë doktrin. Dhe këto nuk jam vargje që kam zjedrun, por u futa në internet dhe kontrolova për doktrinën në eminences. Dhe pash se qëfar vargje shë në japin ata që besojnë dhe e mësojnë këtë doktrin. Mendoj se do t'jeni dakord që nuk e mbështesin atë që kuptojnë ata, që rëmbimi mund të ndodhë edhe sot, dhe që zduhet të ndodhë ma asnjë një gjarje para rëmbimit. Nërsa e mbyllim, dhe do të mbarojmë për disa minuta, me lejonit ju themë se Biblia në mëson qartë se janë disa një gjarje që duhet të ndodhin para rëmbimit. Nërsa e mbyllim, 
the wrath of God is imminent in its coming. What are these eight things? Well, one we talked about last night. We should expect Iran, that ram of Daniel chapter 8, to manifest itself. I believe we're seeing the beginning of that in our days. Me lejonit t'ju përmend tëtë nga këto njarje, gjërat që duhet të ndodhen para se të vi zemrimi përëndis, dhe s'duhet të presim që të rëmbehemi dhe risa zemrimi përëndis t'je tafër dhe të vi, cilat janë këto tëtë gjëra. Për njërën folën brëmë, duhet të presim që Irani, që është dashi, të Danieli kapitulitet, të shfaqë vetën. Unë besoj se në ditë tona, po shohim filimin e kësaj. Pra, gjëja e parë, është Irani që do të bëhet një faktor në botë për të siel pa që nërë shmëri. Gjëja e dytë që mund të presim të shohim janë dhembjet e lindjes. Nuk ka është syë pëse të mos presim që të shohim dhembjet e lindjes. Dhembjet e lindjes, për të cilat flet mesia, janë shumë të njashme me ato që letëzojmë gjatë katër vullave të para. Si që studion brëmë, ato katër vullat e para të zburesa kapitulli gjashtë. Qëfar tjetër mund të presim? Pas këtyre vullave, do të shohim që për andoria antikrishtit do të shfaqë vetën. Do të kemi një mësim kushtuar faktit nëse kisha do të shohë për andorin e antikrishtit dhe vetë antikrishtin. Si që në thuhet këtu, do të shohim dhe të tretën. Para rëmbimit, do të vi për andoria antikrishtit. Qëfar tjetër? Si që do të shohim më vonë sot, do të ketë një kohë braktisje brenda kishës. Kjo duhet të ndodhë para rëmbimit. Pas taj, do të ndodhë dhe vullaj pestë, që lidet me një kohë persekutimit të madhë dhe vuetish për besimtarët, për shkak të besimit të tyre. Kjo do të ndodhë, e përstëris, se nuk ka vargje që në të regojnë se zotë persekutohemi, që zotë kalojnë mundime. Ajo që në thotë shkrimi, është se zotë prijetojmë zemërimin e përëndis. Miqët e miqës janë dakort me mua dhe nuk bjenë dakort me dashuri, ata mësojnë se e gjithë java e 7 djetë e Danielit është zemërimi përëndis. Nuk ka ndoj një vargë që e mbështet këtë. Me gjeni një vargë, ndajeni me mua. Unë mund të ndaj me ju një vargë, si që kam bërë dy herë, s'bulesa 13-5. Zbulesa 13.5 në thotë se antikrishti do të veproj në autoritetin e ti për të përmbushur atë që a i do për 22 muaj, për gjysmën e parë. Pra, kemi vullën e pestë dhe pastaj në mes të kësaj periude kemi në verinë e shkretimit. Nuk besoj të rëmbimi në mes të kësaj periude. Shumë herë njerëzit me ndojnë se e besoj këtë, por sështë e vërtet, do të ishte e remë, sepse po të ishte në mes, kjo është në kundështim me vargun që thotë se askush se di ditën dhe asorën. Por unë besoj dhe për këtë do të shohim prova gjatë një studimit të më vonëshëm, që kisha do të ashohë në verinë e shkretimit. Qëfar tjetër do të shohim? Do të shohim vullosi në atyre 124 mijive që përmenden të zbulesa kapitull e 7. Ju të zbulesa 14, por të zbulesa kapitull e 7. Dhe në gjarja e fundit që do të shohë kisha për para rëmbimit, është një shenjë që lajmëron zemrimin e përëndis. Kryesisht, këte e shohim të përmendur në dy vende në shkrim. Ande nga fundi i Joelit kapitullit 2. Në fakt, në Biblën hebraike është e Joeli kapitullit 3, por në anglisht dhe në Biblat të tjera në fund kapitullit të dytë. Joelit në thuhet se për para sa e ditet të madhe dhe të mrekulueshme, apo të të mershme të zotit, kura e i të derë zemrimin e ti, në thuhet se djeli do të bëhet i zi si një thes për e leshi, kurse hëna do të bëhet e kuqe si gjaku. Kjo është një njarje që ndodhë për para ditet së zotit. Shohim gjithashtu se kjo përmendet në mënyrë identike në librat e zbulesës kapitulli 6, gjatë vullës e 6. Për këtë piesë të shkrimi do të flasim më shumë më vonë gjatë një mesaj i shtes gjatë kësaj konferencët. Do të shohim që vullaj gjasht lemëron zemërimin e përëndis, por nuk e thot në këtë mënyrë, në thot zemërimin e qenqit. Dhe qëfar do të ndodhë? Në këtë pasasht të cilin mund të aletzoni vetë e zbulesa kapitulli 6, vargje 12 dheri në 17. Fjala në thot se djeli do të bëhet i zi, kurse hëna do të bëhet e kuqe si gjaku, kur për para zemërimit të qenqit. The wrath of God. But it doesn't say it that way. It says the wrath of the Lamb. And what's going to happen? In that passage, and you can read this in Revelation chapter 6, verses 12 through 17, where it says, 
that the sun is going to become dark and the moon will become red like blood when? Prior to the wrath of the Lamb. When we look at the promise of the rapture, it's real. It's an event. It's a wonderful event. But what the scripture says in regard to its timing is that it will happen before the wrath of God. And the Bible makes it clear, and we're going to go through this in an additional message in this conference. Kushohim premtimin e rëmbimit, kuptojmë se është një njëjarje e vërtet, një njëjarje e mrekulueshme. Por, përsa e përket kohëve së rëmbimit, shkrimin a thot se do të ndodhë para zemërimit për rëndis. Biblia e bëndë të qartë dhe këtë do të ashtjellojmë në një mesash tjetër në këtë konferencë, kur të shohim njëjarjet e shpjeguara në librin e zbulesës, që na tregojnë dhe na provojnë se ato që mësojnë në mënyrë të reme se rëmbimi mund të ndodhë në zdo qast, madje dhe sonte, dhe që skap se të ndodhë asë një njëjarje për para, se ajo që mësojnë ata është e reme. Ata s'po bëjnë asë gjithë tjetër verë se po o thonë njërzve ato që duon të So you don't believe in a biblical rapture. I said, why do you say that? She says, because you teach that we're going to see the Antichrist. I said, if you live to the end time and to the rapture, yes, you will. She says, but what I've been taught, what I believe, and what I'm counting on. Do ta përfundoj me një histori. Po ndaja diçka të njashme me këtë dhe një gruaj më shuar, shume këndshme, erdi të kun, shume zemruar dhe më tha. Pra, ti nuk beson të rëmbimi Bibli. E pyta, sepse me ndonë të kështu? Më tha, sepse ti mëson se ne do të shohim antikrishtin. I tharë se nëse do tjeton të deri në fundin e ditve dhe të rëmbimi, do të ashikte. Dhe më tha, por mua më kanë mësuar. Unë besoj dhe po të them se rëmbimi më shpëton nga gjdo lirgësia antikrishtit. Dhe gjdo veprimi ti, nga gjdo vuojti e ti. Dhe me respekt i thash, ku në Bibli? Mund të më tregosh qofte dhe një vark që thotë se rëmbimi do të për të nashpëtuar nga antikrishti, ajo që njërzit bëjnë është se kryojnë supozime. Dhe shfarë supozojnë? Supozojnë se e gjitha java 70 e Danielit është zemërimi për rëndis, dhe që antikrishti nuk vjen dhe risat fillojnë ato 7 vjetë. Dhe përshkak se të gjitha këto vite janë zemërimi për rëndis, dhe antikrishti nuk vjen dhe risat të herë, ne nuk do të shohim. Kjo është një teologi e bazuar me një grupë supozimesh, që së mund të vërtetohem biblikisht we are all going to be held accountable to God for what we believe and hopefully what we are sharing with others. I want to be a godly influence and therefore I'm not at liberty to simply share what people want to hear. I am bound by looking carefully at the scripture. Më lejonit të mbyllë duke thënë këta. Ne të gjithë do të japim logari për rëndis për atë që besojmë dhe me shpres, pra ato që ndajmë me të tjerët. Unë duhet jem një ndikim i përëndishëm, pra ndaj nuk e kam lirin që të thema të që njerëzit duon të dëgjojnë. Jam i detyruar nga një vëzhgimi kujdeshëm i shkrimit, dhe që të ashtjeloj shkrimin në i mënyrë që tjetë e vërtetueshme. Pra ndaj, ku shok të vargjë nga shkrimi, që ata i sigurojnë për të mështetur doktrinë në eminences, nuk shoh asgjë që të më të regoj se skap se të ndodhin gjarje që t'jemi gati, që t'jemi vigilent, që t'jemi duke pritur rëmbimin, por në asë një vend fjallë asë në mëson që mund të ndodhë sot. Për kundrazi, kanë gjarje që duhet të ndodhen para zemërimit e përëndis. Dhe kër shohë premtimin e rëmbimit, shohë baza se është një gjarje që ndodhë me njëherë pas rëmbimit e përëndis. Do t'ambyllë me këtë. Shihemi në sesionin tjetër. Përëndia ju bekoftë.